Acá les voy a agarrar un video rapidito de algo que quiero mostrarles que estoy haciendo acá en mi taller. Acá tenemos una cónsula amplificada marca Soncrack. Gira, dice por ese Soncrack de mí. Acá tengo la, la cinta Soncrack. Esta consola es muy popular porque hay muchas de ellas en todo el mundo. Eh, la consola suena muy bonito. De verdad, el sonido es excelente. La parte del micrófono se la recomiendo a quien quiera un buen sonido para un karaoke o para un culto evangélico, predicar en la calle. El sonido es increíble del micrófono. Se lo recomiendo. Acá tiene una serie de, de sonidos, de efectos. Tiene doble actualización. Eh, recibe otro aparato de sonido tiene entrada de otro aparato de sonido le puedes colocar otro amplificador y muchas otras funciones que, que la verdad no conozco todavía en ella pero para qué estoy haciendo este video ya les explico para qué estas cónsulas amplificadas la mayoría de ellas se les daña la fuente la fuente es una fuente oxilada la fuente es oxidada aquí tenemos la fuente acá le falta un pedazo que le voy a explicar por qué le corté el pedazo allí esta es la fuente de ella. Acá trae cuatro condensadores de un voltaje alto, creo que son de 200 voltios. Por de 200 voltios, 200 voltios por 4.700 microfaradios, como es que lo lleva. Y aquí lleva otros condensadores más, aparte, que son los condensadores de la parte de, de los elevadores. La parte de salida, pues. Ok. Esto que está acá. Ya saben que estos son elevadores de voltaje, MOFE. Son elevadores. Acá también lleva una cantidad de MOFE grande. La numeración de los MOFE es de es 30N60. Y los elevadores, si no sé cuál, qué numeración lleva acá de los elevadores. No lo he observado. De todas maneras, vamos a tratar de echar para acá. Mm, creo que son 640. Si no me equivoco. Bueno. En sí. Esta cónsula dañó la fuente. Y nadie pudo repararla. Hicieron todas las pruebas correspondientes. Para reparar esta fuente. Le cambiaron el circuito acá que tenemos acá. De numeración. Vamos a acercar acá la cámara. K3525A. Realmente lleva otra numeración. O sea, el mismo número pero con otra letra al principio. Y no era el circuito. Le cambiaron mofe, movieron todo el sistema acá. No pudieron activar nunca la fuente. Se la llevaron otro técnico, la, también le metieron mano. No pudieron hacer nada. A la final, me la trajeron al taller para eliminar la fuente oxilada. Y hacerle una fuente con transformador. Acá, vamos a explicarles acá rápidamente lo que yo hice acá. Y luego, voy a hacer un video... Cuando la termine, con el favor de Dios, Dios mediante mañana. Y para que vean cómo quedó sonando. Pues. Miren, esto es un transformador que bota, creo que son 55 y 55 voltios. Que viene siendo un total de 50 y 50 son 100 y 5 y 5 son 10, 110 voltios. Ok, este, esto que tenemos acá es una plaquita de audio. Yo... Les dije hace poco que le iba a hacer un video sobre esta plaquita de audio que yo la utilizo para todos los aparatos de sonido. Como se pueden dar cuenta, le estoy metiendo 110 voltios a la plaquita. Pero no son 110 voltios que está recibiendo. Porque 110 voltios salen de este transformador alterno. Pero cuando entran a los condensadores acá, que son de 100 voltios por 4700 microfaradios, son cuatro condensadores que lleva. Ese voltaje de 110 voltios que tenemos acá viene elevando como a 140, 145 voltios más o menos. Viene llegando ya a la placa. ¿Me entienden? Entonces, esta, este módulo resiste ese voltaje. Ahora la cónsula tiene una placa original que tuve que eliminarla también. Le eliminé esta placa y únicamente la dejé para colocar la resistencia y sus transistores de chapa, pues que lleva ella, que son los que usa el pibe de 800 caradura son los mismos transistores de chapa ella lleva cuatro transistores por canal un total de 8 eh, 
por cada transistor, obviamente es una resistencia de porcelana. Eh, esos transistores los coloqué con el módulo de audio y ya la consola pasa a ser de 1000 vatios, prácticamente con este voltaje, a un batiaje de 3000, 3500 vatios más o menos. Si acaso creo que me quedo corto, creo que bota más, bota más de ese voltaje. Esta consola amplificada, lo único que es, que ya no va a ser tan liviana como era antes, pesa mucho, pero es una consola totalmente rústica. Eh, puede soportar días, días encendida, obviamente, y esta no se va a quemar para nada. Quedó perfectamente trabajo acá. Lo que me falta es ajustar unos cables, colocar el voltaje de los ventiladores, y bueno, ya tengo el voltaje acá de los pre el transformador que tenemos acá chiquitico el voltaje de los pre entra a este toma corriente que tenemos acá son 15 voltios negativos 15 voltios positivos que entran aquí y salen por aquí con el enchufe que tenemos acá de la consola este, este empalme se lo hice acá pero el enchufe original que entra allí es este que tenemos acá ok, ya una vez colocando ese voltaje es más, de hecho ya lo probé ya prenden todos los bombillos azules acá el bombillo rojo hace todas sus funciones, su actualización, todo perfectamente bien. Simplemente lo que vamos a hacer es a utilizarla, a darle uso a la consola. Y volvió a la vida de nuevo. Las personas que tengan una consola son crack amplificada y tengan la fuente dañada para que sepan si se puede reparar, pero haciéndole un trabajo con un transformador. La fuente oxilada se daña demasiado y para repararla es un poco complicado. Bueno. Espero señores que este video a ustedes les sirva de mucho y no olviden estar preparados para cuando termine la consola zumbarle el video. Puede ser mañana, puede ser pasado, para que vean cómo quedó sonando. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video que para mí es muy importante que lo hagan. Nos vemos en el próximo video señores.